Crunch-Time in der A-Junioren-Bundesliga nur noch fünf Spieltage zu gehen. Das Topspiel bestreitet erneut der amtierende Meister Mainz. Nach fünf Siegen in Folge empfängt die Kirchhoff 11 Eintracht Frankfurt. Das Spektakel am Bruchweg kommentiert Thomas Stüber. Im Sturm und es geht los. Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Aber aus dem Freistoß können sie nicht ziehen. Jetzt die Möglichkeit, Riesenchance, vielleicht abseits, ich weiß es nicht. Wir schauen es uns gleich nochmal an. Paul Wünsch im 1 gegen 1 und er trifft 1 zu 0 für die Gäste aus Frankfurt. Und es ist Paul Wünsch. Kleiber, schöner Ball. Eimann, da Dari. Ausgleich für den ersten FSV Mainz 05. Und dann wird es auf einmal gefährlich. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Eins gegen eins, die Möglichkeit und der Lupfer. Paul Wünsch, Doppelpack. Frankfurt führt wieder, 2-1. Wünsch dreht sich da gut rum. Wünsch. Wünsch im 16er und der Schuss und der Nachschuss. Tor für Eintracht Frankfurt. Und wieder kommen die Frankfurter. Dieses Mal über links und das machen sie wieder gut. Und das 4 zu 1. Was ist denn hier los? Schöner Pass. Alawi. Oh, das sieht sehr nach Foul aus. Und es gibt Elfmeter für Frankfurt. Tor für Frankfurt. Eimann Dadari. Auf Traoré. Traoré. Tor für Mainz. Und das ist der Schlusspfiff. Jetzt können die Frankfurter feiern. 5 zu 2 Auswärtssieg. Der Frankfurter Eintracht gegen Mainz 05. Der neuntplatzierte Kräuter Fürth trifft auf Spitzenreiter Hoffenheim. Die TSG in Blau zuletzt ja mit der ersten Niederlage nach 15 ungeschlagenen Spielen zeigt hier eine entsprechende Reaktion. Blessing Markanda in der sechsten Minute mit dem 1 zu 0. Nach Rot gegen Fürth in der 35. Minute geht es im zweiten Durchgang dann dahin für die Gastgeber. Markanda in der 49. mit dem 0 zu 2. Jamie Wähling. In der 53. hier mit dem 0 zu 3. Dann Markanda mit seinem dritten Treffer in der 55. Minute zum 0 zu 4. Milan Rehus 0 zu 5, 62. Minute. Und der Schlusspunkt in der 77. Minute wieder durch Jamie Wähling. Hoffenheim ist schnell zurück in der Erfolgsspur. Führt mit dem sechsten sieglosen Spiel in Folge. Der zweitplatzierte Ingolstadt trifft auf den 10. Nürnberg. Die Gäste in Weiß haben zuletzt nach fünf Niederlagen mal wieder gewonnen und treten entsprechend selbstbewusst auf. Paul Kraushold nach einer Stunde mit der 1 zu 0 Führung für die Gäste. Doch die Antwort des FCI nur zwei Minuten später. Mika Hamm mit dem schnellen Ausgleich. Und in der 90. Minute wieder Ingolstadt. Mustafa Özden, der FCI, dreht das Spiel kurz vor Schluss und feiert den vierten Sieg in Folge. Im Spiel beim FC Augsburg muss der Karlsruher SC ohne seinen Top-Torjäger Ali Ehren Ersungur antreten. Der ist im Zweitligakader, nachdem er letzte Woche einen Profivertrag unterschrieben hat. Doch seine Kollegen können es auch ohne ihn. Nick Seidel per Foul-Elfmeter in der 48. Minute zum 1 zu 0. Und dann gibt es wieder Elfmeter für Karlsruhe. Dieses Mal Louis Ben Fahad 2 zu 0 nach einer knappen Stunde. Dann in der 74. Minute Tim Schunk mit seinem zweiten Saisontor zum 3 zu 0 Endstand. Der KSC holt den sechsten Sieg in Folge. Alle ohne Gegentor. An der Mercedesstraße hat der VfB als Sechsplatzierter den 12. Heidenheim zu Gast. Und die Gäste in Blau mit einem Topstart noch nicht mal eine Minute gespielt. Nick Rothweiler mit dem 1 zu 0. Nach einer knappen Stunde sieht Max Herbert vom VfB Gelbrot und den fälligen Freistoß verwertet Luke Knapp bzw. den Abpraller zum 2 zu 0. Doch dann der VfB Elliot Buyupi, 70. Minute, nur noch 1 zu 2 und in der 73. Minute wieder Buyupi frech unter der Mauer durch zum Ausgleich. Dann die 87. Minute, Alexandre Acevedo eingewechselt mit dem 3 zu 2 Endstand. Der VfB dreht in Unterzahl das Spiel und gewinnt nach drei sieglosen Spielen mal wieder. An der Fritz-Walter-Straße hat das Schlusslicht Kaiserslautern den achtplatzierten FC Bayern zu Gast. Und die Gäste 
mit dem besseren Start nach einer halben Stunde. Mudassa Sadat mit der Führung für die Münchner. Und nur fünf Minuten später wieder die Gäste, wieder Mudassa Sadat, Doppelpack, seine Saisontore 3 und 4. Kurz vor der Pause, das Tor ist leer, Matej Mijic mit dem Anschlusstreffer. Aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Adin Licina mit dem 3 zu 1. Das ist bereits der Endstand. Bayern mit dem neunten Saisonsieg. Lautern kassiert die vierte Niederlage in Folge. Am Hartwald hat der 11. Sandhausen den 7. 1860 München zu Gast. Die Gastgeber zwar seit vier Spielen sieglos, aber mit Top-Start. Dritte Minute, Janis Outman auf und davon mit dem 1 zu 0 für den SVS. Und der ist kurz vor der Pause schon wieder im Strafraum. Armin Sivic 2 zu 0. Die Halbzeitführung für Sandhausen in der zweiten Hälfte. Dann aber 60. Luis Pereira de Assambuja als Joker eingewechselt beim U19-Debüt. Direkt sein erstes Tor. Der Anschlusstreffer. Dann gibt es Elfmeter für 60. Mike Gevorgian 2 zu 2. Und fünf Minuten später schon wieder Elfmeter für die Löwen. Wieder Mike Gevorgian. Gleiche Ecke. Wieder drin. 60 dreht das Spiel und holt nach zwei sieglosen Spielen wieder drei Punkte. Wir blicken auf die Ergebnisübersicht am 22. Spieltag. 33 Tore in sieben Spielen. In der Tabelle Hoffenheim weiter neun Punkte vor Ingolstadt. Dahinter zieht der KSC und Frankfurt an Mainz vorbei. In der zweiten Hälfte gibt es keine Verschiebungen. Ab Platz 9 können die Teams noch absteigen. Richtig kribbelig wird es für die letzten vier. Die Top-Torjäger sind inzwischen größtenteils bei Profis und U23 unterwegs. Das nutzt Ayman Dardari und springt auf Platz 5. Und damit hallo aus dem Westen. Wir gehen direkt rein in die Begegnung Fortuna Düsseldorf gegen den Spitzenreiter Borussia Dortmund. Und die Fortuna, die macht das gut, stört früh, kommt so zum Ballgewinn. Gutes Umschaltspiel auf Sivo Young und der Außenseiter führt nach zwei Minuten. Das hat auch Bestand bis zur 56. Dann der BVB mit Charles Hermann und der mit dem Ausgleich. Dortmund will jetzt mehr und Fortuna-Keeper Milan Czako geht in einen unnötigen Zweikampf. Statt den Ball zu klären, verliert er die Kugel und Danilo Krefsu macht das richtig gut. Dortmund ist und bleibt das Maß aller Dinge und siegt auch in Düsseldorf. Der FC Schalke 04 gegen den Wuppertaler SV. Auf dem Papier eine klare Sache. Der Dritte gegen den 13. Auf dem Platz eine enge Kiste. Das einzige Tor in dieser Begegnung fällt in der 62. Minute. Nach diesem Eckball steigt Jean-Paul Ndaye am höchsten und lässt Königsblau jubeln. Es ist und bleibt der einzige Treffer in diesem Spiel. Im Hinspiel unterlag Alemannia Aachen bei Bayern 04 Leverkusen mit 0 zu 3. Der Aufsteiger aus Aachen aktuell aber auf Platz 5, die Überraschung der Saison. Leverkusen auf 2 und mit einem Ken Isekor, der sich nicht abschütteln lässt, der 16-Jährige mit der Gästeführung in der 5. Minute. Und der deutsche U17-Nationalspieler sorgt auch für den zweiten Treffer, ähnlicher Winkel und auch der sitzt. Deckel drauf in der 83. Aachen spielt auf Abseits, aber alles korrekt und Daniel Lang sorgt für die Entscheidung. Damit endet auch das Rückspiel mit 3 zu 0 für die Bayern. Beim Spiel des SC Ferl gegen Borussia Mönchengladbach, da bekommen die Zuschauer in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick von Josia Uwa Konje zu sehen. Los geht es mit dem Borussen Stürmer in der 31. Minute. Da setzt der 16-Jährige sich im Strafraum per Kopf gut durch. Nur drei Minuten später zeigt er wieder seine Kopfballstärke und jetzt sollte es dann auch der Letzte mitbekommen haben. Der Mann hat die Lufthoheit für sich gepachtet, Uwe Konje zum dritten und zum dritten Mal genau per Kopf. In der zweiten Halbzeit gibt es in der 57. Minute einen Pfiff nach diesem Foul, zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt und Ibrahim Dikbereku verwandelt sicher. Ferl bekommt keinen Zugriff auf das Spiel, Gladbach eiskalt, Treffer Nummer 5 des Tages wieder per Kopf, dieses Mal durch Niklas wieder. Und die Kirsche auf der Sahne durch Kilian Saug in der 76. Minute, passt keine Briefmarke zwischen Ball und Pfosten, Borussia mit dem 6 zu 0 beim SC Ferl. Den SC Paderborn und Viktoria Köln trennen in der Tabelle nur drei Punkte. Die Viktoria könnte bei einem Auswärtsdreier also aufschließen. Da haben die Jungs in Rot aus Paderborn aber etwas gegen Travis de Jong mit der Führung in der neunten Minute. Und der 18-jährige Mittelstürmer sorgt dann auch für die Entscheidung in der 82. Minute. Das 2 zu 0 ist gleichzeitig sein 14. Saisontreffer. 
Damit hat De Jong ein Drittel aller Paderborner Tore erzielt. Respekt. Beim VfL Bochum ist der erste FC Köln zu Gast. Und in der 15. Minute, da wird es gefährlich für den FC. Die Freistoßsituation, die scheint schon geklärt zu sein. Köln bekommt den Ball aber nicht weg und Lennart Kurt lässt sich nicht zweimal bieten. Weiter geht's im zweiten Abschnitt. Eligius Hauzer gewinnt den Zweikampf und schließt selbst ab 2 zu 0. Köln versucht nochmal alles und wird dann auch belohnt. Faisal Hatschui bekommt den Ball durchgesteckt und dann ist es wieder spannend an der Hiltropper Straße. Köln wirft in der Nachspielzeit alles nach vorne und verliert hinten den Ball. Joel Schlotter sieht, dass Alessandro Blasic weit vor seinem Kasten steht und lupft den Keeper aus. Das ist der 3 zu 1 Endstand und Siegtreffer für den VfL Bochum gegen Köln. Beim Spiel Arminia Bielefeld gegen den MSV Duisburg, da erwischen die Gäste einen Sahnetag. So viel kann ich schon mal verraten. Der erste Treffer schon mal zum Zunge schnalzen. Kahn Ina Noglu verwandelt direkt. Und nach rund einer halben Stunde lässt sich Jan Simon Simala einfach nicht vom Ball trennen. Seine Hartnäckigkeit wird belohnt. Kurz nach der Halbzeit ein Einwurf wie eine Ecke wird weitergeleitet und landet bei Julius Bugenhagen. Zack, heute passt einfach alles für die Zebras. Auch wenn die Arminia nochmal zum Anschluss kommt, Henrik Koch kommt hier etwas glücklich noch an den Ball. Das bringt Duisburg nicht aus dem Konzept. In der 67. Minute erhöht Vai den Turudia zum 4 zu 1 für die Gäste. Und den Schlusspunkt setzt dann wieder Kahn Ina Noglu. Kein Abseits, weil der Ball vom Gegner kommt. Bielefeld unterliegt starken Duisburgern mit 1 zu 5. Bereits am Mittwoch die Nachholbegegnung vom 16. Spieltag zwischen dem SC Fern und Dame 4 Leverkusen. Zunächst läuft alles nach Plan für den Tabellen zweiten und Schlusslicht. Die schöne Kombination kann nur durch ein Foul gestoppt werden, der Elber zum inspiriert, der Schuss durch Nürnberg, der sitzt. Und dann die Ferler nach dem Motto, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. 87. Minute der Ausgleich durch Lukas Reipöhler. Und es kommt noch dicker. Es läuft die vierte Minute der Nachspielzeit und wieder ist es Lukas Reipöhler. 17 Spieltage müssen die Ferler auf den letzten Der Jubel ist groß. Chapeau. Und jetzt zurücklehnen, das sind sie, die Ergebnisse der Staffel West des 22. Spieltages in der Übersicht. In der Tabelle hat das oben wenig Auswirkungen, Paderborn und Aachen tauschen hier die Plätze. Sonst keine Veränderung in der zweiten Hälfte, da sieht es anders aus. Hier springt Duisburg von 11 auf 8 und somit geht es für Düsseldorf die Viktoria und Bielefeld je einen nach unten. Jetzt gibt es noch den Blick auf die Top-Torjäger und dann wünsche ich, André Scheid, euch wie immer eine schöne Woche. Sportliches Willkommen aus der Staffel Nord-Nordost. Der HSV hat den Spitzenreiter Hertha BSC zu Gast, die in den blauen Trikots von links nach rechts erste Halbzeit. Und dann steht sie hier direkt mal 1 zu 0, dritte Minute Oliver Röhlke. Und der Spitzenreiter macht richtig gut weiter und trifft zum 2 zu 0 Julius Gottschalk, 22. Minute. Alles sollte seinen gewohnten Weg gehen. Aber der HSV hat was dagegen. Davis Rath in der 42. Minute nutzt das aus und verkürzt. Dann rein in Halbzeit Nummer 2. Wir sind in der 77. Minute und da behält Alex da Garza Marquez die Nerven, stellt auf 2 zu 2 und dann Achtung, wir sind in der 81. und Niklas Tupek macht dann hier das 3 zu 2. Hertha stolpert beim HSV und könnte seine 5 Punkte Vorsprung verspielen. Dazu braucht es aber einen Sieg der Wölfe, die dadurch wesentlich näher ranrücken könnten an den Spitzenplatz in der Tabelle. Die Wölfe haben Rostock zu Gast, die Wölfe kommen gut rein ins Spiel. 24. Minute, Cinan Pecinovic. Pecinovic bitte schon mal auf den Zettel schreiben, denn der wird jetzt häufiger in Erscheinung treten, wenn das hier auch erstmal Bennett Brüger ist, der in der 36. trifft und in der 37. dann Erik Chivas, der auf 3 zu 0 stellt. Aber dann, zweite Halbzeit und dann ist es hier Jenan Pecinovic zum zweiten, zum 4 zu 0 und zum 5 zu 0 trifft dann Ferrell Hensel hier in der 64. Minute. Und dann geht weiter die Jenan Pecinovic Show, 70. Minute verwandelt er den Elfmeter und dann 77. Minute die nächste Gelegenheit für ihn, die er nutzt. Und dann 85. Minute, ganz kurioses Ding, wieder Pecinovic 
und dann 88. Minute wieder Jenan Pecinovic. Am Schluss steht es 9 zu 0. Pecinovic trifft sechsmal in diesem Spiel und die Wölfe rücken bis auf zwei Punkte ran an Hertha BSC. St. Pauli empfängt Eisern Union. Die Gäste in den roten Trikots. 45 plus 2, Baris Kajalci zum Siegtreffer. 1 zu 0, das, das alles entscheidende Tor. Eisern Union gewinnt beim FC St. Pauli. Der VfL Osnabrück trifft auf Hannover 96 bereits in der 19. Minute eine gelb-rote Karte für die Pfeilchen. Entsprechend 96 in Überzahl. In der zweiten Halbzeit fangen sie dann auch an, das in Tore umzumünzen. Miko Schmidt mit dem 1 zu 0. Dann in der 55. Minute, also nur fünf Minuten nach dem 1 zu 0. Jason Videira Pereira zum 2 zu 0. Und Rafael Martins Marquez macht dann den Schlusspunkt 3 zu 0 am Schluss für 96 bei Osnabrück beim Tabellenletzten. Ostduell in Leipzig. Rasenballsport empfängt die SG Dynamo Dresden und die nutzt diesen Fehler hier direkt mal eiskalt aus. Dimitri Bodanov in der 16. Minute mit dem 1-0 für Dresden. Aber dann scharfes Ding. Yannick Uduado steht genau richtig fürs 1 zu 1 in der 20. und dann in der 25. Minute wird es richtig schick. Chiloem Onuoha, also mit dem 2 zu 1 für Leipzig. Dann setzen die in Halbzeit 2 noch 1 drauf. Yannick Eduardo mit dem 3 zu 1. Allerdings nur sieben Minuten später eine gelb-rote Karte für Leipzig, die entsprechend dann in Unterzahl. Das nutzt dann Dresden nochmal aus. Nochmal Bodanov mit dem Verkürzen. Aber am Schluss ist es das 3 zu 2 für Leipzig. Karl Zeiss Jena empfängt Eintracht Braunschweig. Wir sind in der zweiten Minute und Braunschweig in Gelb geht mit 1 zu 0 in Führung. Maxim Roth, der trifft. Dann aber Janis Werner, der Mann, der im Zentrum steht. Das 1 zu 1, 33. Minute. In der 36. gibt es dann einen Platzverweis für Jena, die ab dann in Unterzahl sind. Das kann dann Braunschweig ausnutzen, Ole Backfisch in der 47. Aber, aber... Jena kommt nochmal zurück, 55. durch Hamza Mukai, aber dann gibt es hier den Elfmeter und das ist dann auch der Siegtreffer. Inio Karipi behält die Nerven. Braunschweig gewinnt gegen Jena. Werder Bremen hängt im Abstiegskampf fest, steht nur einen Punkt vor dem SV Meppen, der zu Gast ist. Die Bremer in den grünen Trikots kommen gut rein, dritte Minute, schönes Solo. Wesley AD mit dem 1 zu 0 für Werner. Dann geht es auch recht schnell weiter, neunte Minute, nächstes schönes Ding zum 2 zu 0. Juval Ranon, der hier trifft. Aber Meppen staubt ab, Meppen kommt wieder ran, 2 1 durch Janis Hagemann. Und dann aber nur sechs Minuten später in der 23. Das ist super umkurf. Das ist wieder Juval Ranon zum 3 zu 1. Allerdings noch vor der Pause in der 43. Meppen, die sich wieder ranrobben mit Janis Hagemann. Aber dann in Halbzeit Nummer 2 ist es der SV Werder Bremen, der hier in Persona von Prinz Willem Bock das Ding drauf macht. 4 2 heißt am Schluss, damit die Bremer jetzt vier Punkte vor Meppen. Das nochmal alle Ergebnisse des 22. Spieltages in der Übersicht und in der Tabelle sehen wir. Oben wird es wieder richtig eng. Hertha nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg, der da in lauer Stellung auf Platz 2. Dann so Jena, Meppen und Osnabrück. Und bei den Torjägern ist Pecinovic durch seinen Sechserpack enteilt. 22 Tore für ihn. Das war's aus dem Nord-Nordosten. Bis ganz bald. Ciao, ciao.